ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ವೇಳೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿವೆ ಈ ಪೈಕಿ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೀರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಳಿ ಎರಡರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರದಿದ್ರೆ ಅದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನದ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚ್ ಕೋಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಒತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಯು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದಿದ್ದರೆ ಇತರ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಯು ಟಿ ಐ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಆಧಾರ ದಾಖಲಾತಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವೆರಡು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಐಡಿ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಯು ಐ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಅಲ್ಫೋ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್